Amigos de Noticias 360, tal vez no saben dónde me encuentro, tal vez la apariencia le sale rápidamente de que estoy en el desierto. Bueno, pues así es, estoy en una de las partes cercanas al desierto en Perú, específicamente donde se ubicaba la cultura Nazca y estoy en las líneas de Nazca, que es en un aluvión espectacular donde hay más de 2.000 años de historia de una cultura que ha dejado en su pavimento, en los cerros, petroglifos, geoglifos que marcan y que todavía pues no se entiende bien pues su significado. Así que antes de entrar al informe del tiempo, quiero presentarles a mi guía turístico. ¿Cómo usted se encuentra? Hola. ¿Me puede decir qué significan estas líneas? Bueno, estas líneas, como le estaba comentando, para algunos arqueólogos es calendario astronómico, para otros es un templo ceremonial, para otros eran pistas de aterrizaje de extraterrestres. Y esa está descartada, ¿verdad? Teoría para todos los gustos, esotéricas, arqueológicas, misteriosas. Algunos indican que son, estas líneas indican las la vetas de los minerales, para otros parte de un super superstición de, de un pueblo, algunos querían prolongar su vida antes, más allá de su existencia, en realidad no se sabe, todo es teoría, teoría, teoría de los arqueólogos. Lo importante es que entonces esta zona todavía eh, es lugar de investigación científica arqueológica, específicamente donde me encuentro en estos instantes hay la convergencia de muchas de estas líneas que tienen un significado astronómico e incluso a la distancia puedo ver en estos instantes un tornado de polvo que se desarrolla con frecuencia en esta zona, ¿no? Sí, eh, muy en la zona de en los meses de que es de agosto, septiembre el viento, es muy frecuente ver cuando venimos de aquí unos 10, 20 tornados por todo este lugar. Entonces, ¿por qué se originan estos tornados? Es el cambio de temperatura, por ejemplo, de la tierra. Muy caliente. Muy caliente, unos hasta 90 centímetros. Y de ahí es frío el aire. Entonces, es el cambio de temperatura. La reacción se forma ese remolino, ¿no? que es muy frecuente aquí. Bueno, pues muchísimas gracias. Para, Ajá. para María Reje, según los estudios, sirve también como el, eh, limpieza a la línea de Nazca. Sí, esta zona en particular, pues no, no se le permite a nadie caminar sobre las líneas, o sea, las podemos ver a la distancia, las puedes ver a pie desde unos puntos estratégicos o también lo puedes ver por medio de avión. Bueno, pasando al tiempo de Puerto Rico, las condiciones pues comenzarán a deteriorarse a consecuencia de la presencia de una vaguada que comenzará a afectar las condiciones del tiempo durante el fin de semana. Aumentan al fin las probabilidades de lluvia, también de tormentas eléctricas en nuestra zona. El periodo de humedad puede extenderse desde el sábado y continuando hasta el miércoles o jueves de la semana entrante, así que al fin veremos mayor acumulaciones de lluvia, principalmente en sectores del interior oeste y noroeste, considerando de que el viento va a estar cambiando de dirección del este sureste y esto también trae temperaturas calurosas. Para Noticias 360 desde Perú, esta es su meteoróloga Ada Monzón.